Piaget han mener, at viden det lærer sig i nogle kognitive schemaer. Og med de her kognitive schemaer, der snakker man om assimilation og akkommodation. Assimilation det betyder, at man får nogle nye erfaringer, som man indarbejder i de schemaer, man har i forvejen. Og akkommodation det betyder, at man tilpasser og justerer de schemaer efter nogle nye erfaringer. Nu. Michaela i 8. klasse har fået til opgave at konstruere en graf for y og lige nu 3. Hun har tegnet den her graf med en hældning på 3. Hun har tydeligvis assimileret til de regneregler, hun har lært for linjære funktioner y er lige ved ax plus b. Det er en tydelig misforståelse af opgaven, og nu vil jeg forsøge som lærer at akkommodere hendes schema, så hun i fremtiden kan lave opgaver med linjære funktioner uden fejl. Værsgo. Ja, Michaela. Du har så lavet den her opgave. Nu prøver vi at se bort fra opgaveformuleringen, og så bare se på den graf, du har konstrueret. Kan du finde hældningen på den her graf? Hældningen. Hældningen den 3. Ja, det gør du ved, at du tager en op ud af x-aksen, og så går du op på y-aksen, indtil du rammer grafen igen. Ja, det er lige i. Og der gik du op tre gange. Ikke? Ja. A. Hvad er det? Det står for hældningen. Ja. Og den var 3. Ja. Godt. Så finder vi b-værdien. Det er hvad? Skæring på y-aksen. Og den er lige 0 i den. Den er 0. Så prøver du lige at konstruere forskriften for den her graf, du har lavet. Ja, 3x plus 0. Ja. Så ser vi bare lige bort fra 0. Den kan vi jo bare lige fjerne. Så står der y er lige med 3x. Ja. Så samler vi altså lige den opgaveformulering. Kan du se, at det ikke er overensstemmende? Ja. Der er altså et x her, det er der ikke her. Ja. Det er altså ikke den rigtige graf for lige præcis den her. Det her udtryk. Det her udtryk, det er altså ikke A, men B ved din. Det er fordi, at A i den her situation er 0. Så nu fjerner vi lige det her. Og så laver vi den rigtige graf. A er 0, og B er lige 3. Så finder vi B ved din først. Hvor gør vi det? På y og hvad? Hvor? I 3. I 3. I punktet 3. Så finder vi en hældning på 0. Og hvad har en hældning på 0? Den rette linje. Det har en vandret linje. Sådan der. Sådan tegner man y af linje 3. Står det? Ja. Yeah. Michaela, jeg har fået en opgave tilbage fra dig, hvor du har lavet en linje her. Jeg tror, du har været inde og kigge på den lineære funktion, da du har skulle løse den her opgave. Ja. Det, du blev spurgt om i opgaven, det var, at du skulle finde y kan lige med 3. Hvor har du y-aksen hen? Ja. Ja. Hvor har du 3 hen på y-aksen? Ja. Den har du her, ja. Så du har den selv ud af her. Det var det, du blev spurgt efter. Så et eller andet sted, så skal du lukke øjnene for det, du har lært tidligere, og svare på det, du bliver spurgt efter. Var det bare det? Vi har fundet de forskellige repetitionsformer, tre forskellige, der er i den her opgave. Og den første, det er den billedelige, slash ikoniske, hvor du har antal af blyanter vist. Og symbolerne, det er så plus og lige med. Og hvis vi går videre ned her i opgaven, så er der nogle tal her. Og det giver altså et konkret facit. Så vores repræsentationsformer, det er altså konkret, ikonisk og symbolisk.